என் இனிய தமிழ் மக்களே மேடையிலே அமர்ந்திருக்கும் சக கலைஞர்களே இயக்குநர் மக்களே ஊடகங்களே அனைவருக்கும் வணக்கம் பொதுவாக இசை வெளியிட்டு விழா ட்ரெய்லர் சம்பிரதாயமாகவே இந்த படத்தை நூறாவது நாளில் சந்திப்போம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடையும் இப்படியே சொல்லி சொல்லி ஒரே மாதிரி நான் ஒத்துக்கிறது இல்லை அதில் இந்த படம் நாமளே நடிச்சுட்டு போய் நாமளே எப்படிதா பிபி ஊறுறது அப்படின்னு யோசித்தேன் பட் நல்ல கலைஞர்களை வளர்கின்ற கலைஞர்களை ஊக்கப்படுத்தவில்லை என்றால் நாம் கலைஞர் அல்ல ஆகினா இதிலிருந்து இனிமேல் எனக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் கலைஞர்களை ஒன்று கூடி சந்திப்பதே ஒரு பெரிய சந்தர்ப்பம் அதற்காகவே இனி விழாக்கள் நேரம் இருக்குமே ஆனால் தவிர்க்க முடியாது அதை அட்டன் பண்ணிடுவோம்னு முடிவு பண்ணேன் இது ஒரு சினிமா இப்போ நான் ஏற்கனவே சுசீதன் ஒரு படம் பண்ணேன் அதில் நடித்தேன் பட் இந்த படத்தில் ஒரு குடும்பத்தோட வாழ்ந்தேன் ஐ டோன்ட் ஃபீல் அட் ஆல் அந்த ஒரு டேரக்டராகவோ ஒரு நடிகனாகவோ எனக்கு ஃபீலிங் வரவே இல்லை நல்ல சுவாமி அவர்கள் கொடுத்து வச்சோம் அதாவது ஈன்ற பொழுதில் பெரிது பக்கம் தன் மகனை சார்ந்து ஒன்றுனை கட்டத்தா என்ன தகப்பேன் மகள் தந்தை காற்று முகவி இவன் தந்தை என்னோட்டம் கொள்ளுங்கள் சொல் அது நல்ல சாதகம் சுசீதன் ஹேட்ஸ் அப் டியூ சினிமாவுக்கு வந்ததுக்கு பின்னாடி ஒவ்வொருவரும் மண்ணையை நேசிக்கணும் மொழியை நேசிக்கணும் தாயை நேசிக்கணும் தகப்பனை நேசிக்கணும் இது சினிமாங்கிற ஒரு ஒரு கனவு பிரதேசம் இதை வந்தவுடனே நம்ம பறந்துடுவோம் இந்த மாதிரி ஒரு அற்புதமான வேர்ல்டு கிடையாது வி ஹவ் டு ஃப்ளை யாருக்குமே ஒரு அம்பானிக்கு கூட கிடையாது இந்த சுகம் சினிமா கலைஞர்களுக்கு மட்டும்தான் கற்பனை சுகமும் இந்த இந்த வேறு யாரும் கிடையாது ஆனால் என்ன இப்போ நான் சொல்லுவேன் என்னமோ ஏழு ஜென்மம் எட்டு எந்த ஜென்மம் எடுத்தாலும் பாரதிராஜா மறுபடியும் பாரதிராஜாவாக இருக்க வேணும் இயக்குனராக இருக்க வேணும் நான் அம்பானியா வாழ பெரிய இல்லை ஐ வாண்ட் டு பி லைக் பாரதிராஜா ச டேரக்டர் பாருங்க அவன் குடும்ப படங்கிறது பிள்ளைகளையும் மேடையிலே வச்சுக்கோங்க கையில் தூக்கி வச்சுக்கோங்க பிள்ளைய ஒரு டேரக்டர் மாதிரியே இருக்க மாட்டான் இட்ஸ் எ லவபுள் பர்சன் அவன் வந்து ஒரு படத்தில் எதை வந்து சம்பிரதாயத்துக்கு அவனு மேடையில் சொல்ல வெரி லவபுள் ஃபெலோ ஃபேமிலி அதே மாதிரி இந்த ஹோல் குரூப் அஸ் அ ஃபேமிலி நான் ரொம்ப ஒரு குடும்பத்தில் விளையாடி பின்னாடி நிற்கிறாங்களே வீராங்கனைகள் நீங்கள் ஆச்சரியம் இந்த பிள்ளையெல்லாம் வந்து வில்லேஜில் சினிமாவில் என் இந்த வெளிச்சங்கள் பார்க்காத பிள்ளைகள் விவசாய வீட்டு பிள்ளைகள் அற்புதமான பிளேயர்ஸ் கபடியில் தி ஆர் கிரேட் ஆனால் எக்ஸ்ப்ரெஷன் பாருங்க ஒரு தொழில் சம்பந்தமாக இருக்கிறவங்களுக்கு கூட அந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன் இருக்காது இந்த பிள்ளைகள் அத்தனை பேருக்கும் எக்ஸ்ப்ரெஷன் வரும் ஆச்சரியமாக வரும் ஏன்னா நடிக்கணும்னு ஃபீல் இல்லை வாழ்ந்தார்கள் தி லீவ்டு இந்த கேரக்டர்ஸ் அதில் பின்னாடி அத்தனை பிள்ளைகளுக்கும் சல்யூட் பண்ணணும் நம்ம வெயில் மா இது பார்க்குறதே கிடையாது தம்னா கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுக்கணும்னு ஆர்டிஸ்ட் அவங்க கொடையை பிடிச்சிட்டு போய் எங்கே ஒரு பையன் அவங்க பக்கத்தில் உட்காந்து ஒரு துண்டை கொடுப்பு மறுத்து வச்சுக்கிட்டு எல்லாம் கிடையாது அதில் வாழ்க்கைக்கு புழுதி மண்ணில் உட்காந்து அர்ப்பணித்தார்கள் வாழ்க்கை இந்த பிள்ளைய இதில் யாருக்கு நன்றி சொல்லுதுன்னோ இல்லையோ இந்த பிள்ளைகளுக்கு நன்றி சொல்லணும் நல்ல சாமி கேரக்டர் தான் நான் பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா என்னை அப்பான்னு கூடுவோம் அவர் அப்பா அந்த ஸ்தானத்தில் என்னை வச்சே பார்த்தோம் அவங்க அப்பா எவ்வளவு ஸ்பிரிட்டோடு வந்திருப்பாங்க தெரியாது பாருங்க அப்புறம் தானே உட்காந்துருப்போம் ஐம்பதாவது காலம் இந்த இந்த விளையாட்டை இந்த மண்ணின் விளையாட்டை புத்தி புத்தி பாதுகாத்து வளர்ப்போம் அவருடைய பிள்ளைகள் நான் இதெல்லாம் இது ஒரு சினிமா அல்ல வாழ்வு முறை சினிமாங்கிற வேற இஃப் யூ கேன் சி நீங்கள் படம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் வாழ்க்கை இந்த சவுத் தென் தென் மண்ணினுடைய வாழ்க்கை இந்த பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கை அவருடைய திறமை விளையாட்டு கபடிங்கிறது இன்றைக்கி உலக அளவில் அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கு 
அது மறுபடி பங்கு முன்பு அந்த சாய்ப்பு இதில் இன்னொரு பெரிய விஷயம் என்ன சசிகுமார் எனக்கு பார்த்தாலே அது ஒரு குழந்த மாதிரி மூஞ்சி எனக்கு இந்த பாண்டியன் ஏன் வரும் நான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவேன் பாண்டியன் நடிக்கிறது தெரியாமல் நடிக்கிறவங்க தான் நடிகை நான் கூட கொஞ்சம் ஓவர் எக்ஸ்பிரஷன் பிகாஸ் ஐம்பது ஆண்டு காலத்தில் மொபைலிட்டி ஜாஸ்தியாக இருக்குது ஃபேஸில் ஸோ நான் ஒரு இவ்வளோதான் போகணும் எழுபது தான் இருக்குன்னு நான் தொண்ணூறு போயிடுவேன் மூஞ்சி கொஞ்சம் போயிடுவோம் டேப்பிட்டு போய்டு வார்த்தையை விடும் சசி அவள் அவன் எவன் ஒருவன் நடிப்பது தெரியாமல் நடிக்கின்றாலும் அவன் தான் நடிக்கும் அது சசி நீங்கள் பாருங்க யதார்த்தமாக இருக்கு இது கவனம் மூஞ்சி போட்டு அப்படி ஓ ஆ அதெல்லாம் இருக்கா இது வந்து நடிப்பு சிவாஜி காலத்துலேருந்து நாங்கள் கற்றுக்கிட்டு இன்னும் மாற்ற முடியாமல் உட்காந்து எக்ஸ்பிரஷன் தான் ஏன்னா மொபைல் இட்டு ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு ஃபேஸில் நம்மளே அது இயல்பு இருக்கணும் அதில் சசி இஸ் எ கிரேட் அவன் வந்து சிரிக்கிறது அழகாக இருக்கு சின்ன பிள்ளை பார்த்தா கூட அவன் மூஞ்சி பிடிக்கும் அப்படி ஒரு மூஞ்சி அட்ஸ் அ வெரி நைஸ் லவபிள் ஏன்னா நான் நல்ல வேலை நடிக்க போனதுனால இவங்க எல்லாம் பழக முடிஞ்சு இல்லாமல் நூறு நடிக்க நான் என் தூரம் இருந்து பார்த்துருக்கேன் அவன் நெருங்கி பழகும் போது தான் குழந்தையாக இருந்தது ஐ லவ் ஹிம் அந்த பொண்ணு ஹீரோயின் அது பெரிய சரித்திரம் இருக்கு அவள் அப்போ நான் தான் ஒன்றா இருந்தேன் அந்த சென்னையில் பார்த்தா வெரி பிகினிங் கோவிந்தராஜன் நவி இஸ் நோமோ முத முத என்ன சென்னைக்கு லெட்டர் போட்டு வர வச்சு வந்து நானும் அவனும் ஒரே ரூமில் உட்காந்து இந்த வடபழனியில் அந்த காலத்தில் ஒரு சின்ன சின்ன இதெல்லாம் இருந்தது அது எனக்கு அவனுக்கு ஒரு சின்ன சண்டை வந்து போடாதுட்டு தூக்கி போட்டு போயிட்டேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு காலத்தில் அவனை சந்திக்கும் போது தான் இதெல்லாம் குழந்தை ஆரம்பித்தப்ப அவங்க வீட்டு விஷயத்துக்கு போனேன் அவன் நடிகையாகி இன்றைக்கி நான் உட்காந்து பார்த்துட்ருக்கேன் இவ்வளோ குழந்தையில் பார்த்தது சார் கோவிந்தராஜ் போயிட்டு நம்மளுது இஸ் எ வெரி கைண்ட் ஆஃப் வேர்ல்டு இது உலகம் இது வந்து நீ இந்த ஒரு அற்புதமான உலகம் அதில் ஒரு அற்புதமான உலகம் சினிமா கனவு மாதிரி இது நிரந்தரம் இல்லை கனவு மாதிரி பட் ரொம்ப அதை கூட இந்த இது ஒரு தொழிலாக இல்லாமல் சிரமம் எடுத்து இதை அற்புதமாக செய்யணும் சுசீந்திரன் ஏன்னா நான் கூட கொஞ்சம் இப்படி இப்படி பண்ணுறோம் அவன் வந்து கமர்ஷியல் இருக்காது வயா மீடியா ஏன்னா கொஞ்சம் வயா மீடியா தான் போவோம் ரொம்ப ஆர்ட் ஃபில்ம் மாதிரி இருக்காது ரொம்ப வியாபாரத்தும் மீம் இருக்காது அதனால் யூ மெயின்டைன் இட் இல்லைன்னா ஒரு மியூசிக் டெவலப்னால் ஒரே ஜேனில் போயிருக்கு இல்லை இம்மான் அவர் பாடியை குறைச்சார் திறமையை வளர்த்துட்டார் அப்போவும் அவங்களோட திறமை இருந்துச்சு நானும் அவனும் செய்ய வேண்டிய ஒரு படம் நின்று போயிடுச்சு இம்மான் இன்னைக்கு நான் பார்த்தேன் இதில் ஒரு இந்த சாங் கபடி ஆடும்போது போடுவோம் பாட்டு போட்டு எடுத்த படம் இல்லை படம் எடுத்த பின்னாடி எடிட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் போட்ட சாங் நீங்கள் ஒரு சாங்க அந்த சாங்கோடைய வைப்ரேஷன் என்ன சொல்லுதோ அதான் ஷூட் பண்ணுவோம் ஷூட் பண்ண பின்னாடி அதுக்கு சாங் போடுறதுங்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் அதை எடிட் பண்ண பின்னாடி அந்த எடிட்டுக்கு ரிதத்தோடு போடணும் விவேக்கும் சரி அது எழுதினோடும் சரி இசையமிச்சோம் ஹேட்ஸ்அப் ஹேட்ஸ்அப் எனக்கு ஒரு பாட்டு ஞாபகம் வண்டி மேலே வண்டி வச்சு ஒன்று இந்த கிளர்ச்சி மீன் ஒரு பாட்டு முதல்ல பாட்டே கிடையாது படம்லாம் எடுத்துட்டு வந்து எடிட் பண்ணிட்டேன் இதுக்கு பாட்டு போடுனேன் ரகமான என்னங்க உங்கள் பாட்டு நீங்களே எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு என்ன இன்னைக்கு எடுத்துகிட்டு வந்தது இன்னி பாட்டு போடுறது தான் நான் இசைக்கலையும் ஒரு சேலஞ்சை விட்டு அற்புதமாக போட்டுருவோம் அதுதான் ஞாபகம் வந்துச்சு எனக்கு சம்டைம்ஸ் டேரக்டர் இருக்க அந்த ஸ்பாட் ஒரு ஃபீலிங்கிலே படம் எடுத்துருவோம் இசையமைப்பு பாட்டுக்கு சொல்ல மாட்டேன் அங்கே வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது அவன் அதுக்கு ஈடு கொடுத்து உள்ள வர்றது பெரிய கஷ்டம் அதை செஞ்சுருக்கேன் மாம் ஹேட்ஸ் அப் டு யூ எடிட்டர் ஆண்டனி நான் இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்த்தேன் நான் படம் பார்க்கும்போது ஆண்டனி ஆண்டனி என்ன என்ன ஆண்டனி பெரிய எடிட்டர் இதுதான் மெயின் எடிட்டர் இன்றைக்கி இருக்க பெரிய எடிட்டர் அப்படி அந்த படம்லாம் பார்ப்பேன் கட்டிங் செலவம் ஸ்ரை நைஸ் ஏன்னா இவங்க நான் எங்கள் காலத்தில் டைரக்டர் டிக்டேட்டர்ஷிப் நான் உட்கார்ந்து எவ்வரி ஃப்ரேம் ஐ ஷூட் டிசைட் 
இன்றைக்கு வரைக்கும் அதான் ஒரு டிக்டேட்டர்ஷிப் எனக்கு பட் எதை எடுத்து கொடுத்தாலும் வெட்டி விட்டு கொடுத்து தான் எடிட்டர் அதை அதை கதை பண்ணணும் கதையை கேட்டு வச்சுட்டு போங்க எடிட் பண்ண அது ஆண்டன் ரொம்ப நிறைய படங்கள் பார்த்தேன் கட்டிங் ஸ்டைல் பார்த்துட்டு இருப்பேன் ஒன்றுமே இல்லாத கூட ஏதோ ரிதம் பண்ணி கட்டி இப்படி சொன்னேன் இன்றைக்கி என்ன ஒரே விஷயம் இருந்தாலும் நான் பார்த்ததே இல்லையாடா ஆண்டனி என்ன என் பக்கத்தில் வந்து உட்காந்துருக்கும்போது ஒருத்தர் வந்தார் உட்காந்தார் பாப்கார்ன் கொடுத்தாரு என்ன பாப்கார்ன் கொடுக்க வாய் யாருன்னு தெரியலையே ஒன்று எடுத்து வாயில் வச்சுக்கிட்டேன் அவன் எடுத்துன்னு தெரியல ஒட்டாய் பக்கம்தான் அடிப்பெல்லாம் போட்டு கிளாஸாக இருக்கானே அப்படி மேடை ஏறும்போது தெரிஞ்சுதான் ஆண்டனி சாரி அதே மாதிரி லெனின் பேசும்போது பேசுகிறான் ஏன் நீ குறைச்சி பேசுகிற நிறைய பேசு பேசும் பொழுது பிரச்சனைகள் வர வேண்டும் பிரச்சனைகள் தான் தீர்வு சொல்லும் நீ வந்து பேசு சமீபத்தில் நீ பேசிய பேச்சு அற்புதம் ஏன் நீ போய் டெலி இது பண்ணுற வாட் யூ செட் இஸ் கரெக்ட் மிகப்பெரிய கலவரங்களும் ஒரு பள்ளி மாணவர்கள் நடந்திருக்கு அதை பற்றி சொல்லும்போது போலீஸ்காரன் கையை ஒடிச்சுட்டான் மாணவனின் கையை ஒடிச்சு இல்லை இதற்கு துண்டுகளாக இருந்த சினிமாவில் காட்சிப்படுத்துக்கிட்டான் அந்த ஐகனுடைய கையை ஒடி நடித்தவுடைய கையை ஒடின்னு கேட்டான் எவங்க கேட்போம் ஹேட்ஸ்அப் ஏன்னா வி காட் சம் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி சினிமாவில் வயலன்ஸ் ஷுட் பி த கொஞ்சம் ரொம்ப வயலன்ஸ் இருந்தால் இந்த சொசைட்டியை எங்கேயோ கொண்டு போயிடும் நான் சினிமாவில் தான் இருக்கேன் சண்டை எடுக்கலாம் அது கூட ஒரு 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 லெவல் தான் பார்ப்பவனை தூண்டி விடக்கூடாது பதிவு எவ்வளோ அதனால் லெனின் நீ பேசி பேசி இன்னும் பேசு நீ பயப்படாத பேசு நாங்கள்லாம் பின்னாடி இருக்கோம் எல்லாருக்கும் என்ன என்ன சொல்கிறது தெரியல அந்த திகிரின்னு பேசுகிற தயாரிப்பாளர்கள் எல்லாம் பாரதராஜா பாரதராஜா ஐம்பதாம் காலம் சினிமாவில் நீங்கள் எல்லாம் வருவதுக்கு முன்னாடி நான் வந்துட்டேன் பட் ஒரே விஷயம் நல்லதை செய்யணும் சினிமாவில் பிகாஸ் வி காட் மோர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இந்த சொசைட்டியில் நமக்கு பெரிய சமூக பொறுப்பு சினிமாக்காரனுக்கு தான் இருக்குது வேறு யாருக்கும் இல்லை அரசியல்வாதிக்கு கூட கிடையாது தே ஆர் ஆல்ரெடி கரப்டட் பட் சினிமா மேன் இஸ் எ கிளீன் மேன் கற்பனைகளை சுமந்திருப்போம் யூ ஹாவ் டு டூ சம்திங் ஃபார் தி சொசைட்டி இந்த சொசைட்டிக்கு நீங்கள் எவ்வளோ செய்யணும் இந்த சமூகத்துக்கும் மொழிக்கும் மண்ணுக்கும் இனத்திற்கும் விசுவாசமாக இருங்கள் எதிர்கால சமுதாயம் கெட்டு போகாத அளவுக்கு நல்ல படங்களை கொடுப்போம் என்று கூறி என் பின்னால் நிற்கும் என் பிள்ளைகள் ஹேட்ஸ் ஆஃப் திஸ் கேர்ஸ் நீ அன்பிலீவபிள் நான் கையெடுத்து கும்பிடணும்னா அந்த பிள்ளைகள தான் கும்பிடணும் ஏன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது அறுபது நாட்கள் தொழில் முறை இல்லாமல் வாழ்ந்தார்கள் அது மட்டும் இல்லை ஒரு நூறு ஸ்போர்ட்ஸ் விளையாடிருப்பாங்க நூறு இரநூறு ஏன்னா ஸ்டேட் மேட்ச்சு செகண்ட் மேட்ச் அடி கையில் காயம் இங்கே பையன் எந்திரிச்சு ஒழிப்பிருப்பான் எல்லாவற்றையும் தாங்கி கொண்டார்கள் அந்த பிள்ளைகளுக்கு ரொம்ப நன்றி வாங்க சார் வேறு என்ன சார் வேறு சொல்லணுமா சார் என் பிள்ளை ஒன்று அற்புதமான பையன் எதிர்காலத்தில் பத்து சுசி நன்றி